and in this stream the last pin tweet was the hartlepool by-election this is an independent candidate who came um a very respectable uh, second um a third rather um and uh I still haven't got to the bottom what exactly happened in the postal uh, vote on that election. Um, when I say that uh, the people who are supposed to represent us are, are selected and not elected by and large anymore, um, I think the process by which uh, voting is manipulating, the gerrymandering, the whole uh, process these days is um, uh, neither as transparent as representative or indeed in the interests of the governed people um, and uh, we have now crossed that line where um, we should no longer consent to be governed by people selected by others and not by actually a democratic vote um, now uh, i don't say that lightly um, but i will go on to explain why i feel that's the case now this gentleman lauren fox a lot of people will sort of say oh horror laurel lauren fox um well uh he's posted this saying for the first time in my life i'm absolutely lost for words this is an israeli spokesman uh explaining why people should take a vaccine and if they don't take a vaccine they're harming others and uh these are narratives that are actually being uh trotted out very widely um, and uh, I'm going to read Michael Kolick's paper in a minute on this or, or the abstract to it uh, as to why ethically, um, uh, I think it was Socrates said, the examined life is not worth living. Um, and what that means that if we don't actually look inside ourselves and our better selves and examine our motives and examine the, uh, the golden rule or as... Um, you know don't do to others those things which are repugnant to yourself as that's how rabbi hillel put it um uh you know the rest of the torah is just commentary apart from that one thing love thy neighbor is how jesus christ said it um and uh this is the idea that you should protect your neighbor's liberty and love thy neighbor uh, as you love your your, your own kith and kin um so anyway you can go on the wiki ballot of Lauren Fox's Twitter thing and you'll find this video uh, and these are arguments for the other side of the case which I will not be uh, making I don't believe the arguments are you know, I, the arguments on the other side of this argument in my opinion are not even wrong uh, they have to start from a starting point which ignores uh, 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 you know, basic human values so and then patrick herring henningson here from 21st century wire the regular presenter on the uk column um is expecting a lot of pushback in france today there was on bastille day a pushback against mandatory uh, uh vaccination passports our mandatory passports a precursor to mandatory forced vaccination well you know um actually having two classes of citizens uh, the uh, those that prove they're they're, they're 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 vaccinated and those who are not vaccinated or cannot prove that they have a negative test uh, is a form of uh, medical apartheid and it's state mandated medical apartheid it's very very serious and it's on the slippery uh, slope to uh, the yellow stars which um, uh, Jews were first forced to wear in Hitler's um, Nazi Germany so you know one doesn't say that lightly it, it, it is a slippery soap down which we should not um, we should not go um, so this is a blog I put up yesterday just quickly and I'm just going to run through the posts here um, now so starting at the top uh this is a dutch mp who was elected in the recent term parliament elections gideon van meren 
and uh, Gideon stood up in the Dutch Parliament the other day and asked a series of questions uh, on a debate about um, mandatory vaccination, about uh, about the wider uh, pandemic uh, policy initiatives, particularly policy initiatives coming from the World Economic Forum and uh, I think it's Dr not Professor, I think it's Dr. Klaus Schwab, who um, uh, wrote a book. Now, what I'm going to do is I'm going to put this full screen and play it um, and have the English subtitles on because I can't force the English subtitles in the embed, even though I put the right code in. Um, and so I'm just going to do this here. So you click on the wheel, uh, then you click where it says uh, Dutch subtitles. Then you go here, auto translate. And then you scroll down to whatever your language is. Uh, here we are, English. I want English subtitles to put on YouTube. And then let's just see what uh, Gideon van Meren has to say in the Dutch Parliament. Mevrouw de Vries, omdat het volgens mij uh, zo is dat de partij uh, uh, waar u voor in de, in de Tweede Kamer zit gewoon helemaal geen maatregelen wil. Uh, ik wil zoveel mogelijk mogelijk maken op de vrouwen. Ik denk dat Christopher Toegang nog steeds een goede optie is om meer ruimte en eerder ruimte te geven. Je moet dat systeem wel staan, je moet de handhaving ook goed zijn. Er moet niet getrouwd worden gesjoemeld met de QR-codes. Ja, daar zit u anders in. Ik ben daar wel een voorstander van. En uh, die motie die volgens mij op om daar een einde aan te maken. Ja, dat vind ik niet goed. Heer Van Meijeren. Ik vind het opmerkelijk dat mevrouw de Vries zegt dat ze tegen een motie stemt. Dus waarin de Kamer uitsluitend bezocht wordt om zich uit te spreken tegen discriminatie. Op basis van medische persoonskenmerken. Omdat Forum voor Democratie een partij is die aan alle maatregelen een einde wil maken. Ja, wij willen aan alle maatregelen een einde maken. Maar de motie dient niet op om aan alle maatregelen een einde te maken. Om een einde te maken aan de maatregelen waarmee een staat van medische apartheid wordt gecreëerd en mensen, Nederlandse burgers, kerngezonde mensen worden gediscrimineerd. Waarom bent u voorstander van discriminatie op basis van medische persoonskenmerken? Mevrouw de Gries, daarvoor zit niemand is natuurlijk voor discriminatie. Uh, maar de teneur in het debat uh, waarover gesproken is en wat dan ook de aanleiding voor uh, de motie is geweest, is dat u een einde wilt maken aan testen voor toegang. Daar ben ik geen voorstander van. Dan kun je wel zeggen, ja, dat staat niet in de motie, maar dat was wel uw bedoeling. Uh, en wij vinden het belangrijk dat we die mogelijkheden wel uh, bieden, ook voor onze bedrijven en voor de ondernemers, om eerder en meer te doen. Well, ik zal het nog slot aan maken, maar ik constateer alleen dat mevrouw de Vries allerlei zaken verzint bij de motie die er helemaal niet in stonden. Die heb ik ook helemaal niet genoemd heb in het debat. De motie riep gewoon op om ons uit te spreken tegen discriminatie op basis van medische persoonskenmerken. En dat de TT daar tegen stemt, vind ik buitengewoon zorgwekkend. Ja, voorzitter, dat is een herhaling te zetten. Volgens mij blijft nou een eerder antwoord. Uh, niemand is voor discriminatie. Uh, en de bedoeling van uh, uw partij was volgens mij een totaal andere. Uh, en dan kunt u allemaal zeggen dat het niet in de motie stond, maar het was wel degelijk uw bedoeling. En daar trappen wij niet in. Dank u wel, mevrouw de Vries. Dan geef ik het woord aan de heer Van Meijeren van Vorm voor Democratie. Voorzitter, ik hoorde de heer Paternos juist lyrisch opmerken dat steeds meer jongeren zich nu ook laten vaccineren. En hij trok daaruit de conclusie dat fake nieuws verloren heeft. Maar daarmee gaat hij voorbij aan het feit dat het gros van de jongeren zich louter en alleen heeft laten injecteren. Omdat hen is voorgelopen dat ze daarmee hun vrijheid terug zouden krijgen. Zouden mogelijk dansen met Jansen en een summer of love tegemoet zouden gaan. Dus het lijkt meer op dat fake nieuws het hier gewonnen heeft. 
aan het hoofd, maar ik ben in op zich steeds wel schuldig aan misschien wel een, de grootste vorm van fake news in het hele verhaal. Dat we constant hebben over besmettingen waar hij positieve tests bedoelt. En daarom mijn eenvoudige vraag: kan de heer Patenmant mij een verschil uitleggen tussen een besmetting en een positieve test? De heer Patenmant. Ja, besmetting is als iemand uh, besmet raakt met een virus, hè, dus dat van de ene bij de ander wordt overgedragen en dat je dan uh, een coronavirus uh, hebt. En een positieve test is als die persoon ook een test doet en je geeft een positieve test uitslag waar het lijkt dat die persoon besmet wordt. Heer Van Meijeren. Nou, zorgwekkend dat na anderhalf jaar coronacrisis de heer Paternot nog niet het kleinste benul heeft van het onderscheid tussen wij. Ik zal het even kort uitleggen. Een positieve test houdt in dat er een klein stukje genetisch materiaal van het virus wordt aangetroffen in de keel. En een besmetting houdt in dat er daarnaast ook klachten zijn. Hij heeft zelfs zijn grote held, de heer Van Dissel, vorige week in de technische briefing bevestigd. En nu zien we dat het grootste deel van die positieve test afkomstig is uit de testen voor toegangsstraten, waar mensen zonder klachten zich laten testen. Terwijl het aantal tests bij de GGD-locaties in veel mindere mate is toegenomen. Dus erkent de heer Paternotte dat het gros van al die mensen die die positief getest zijn geen klachten hebben, niet ziek zijn en dat het dus feitelijk onjuist en zeer misleidend is om hier over besmettingen te spreken. En wil de heer Paternotte hier nu ook op gaan letten dat hij stopt met dit fake nieuws en mensen gewoon een eerlijke verhaal vertelt. De heer Paternotte. Ja, voorzitter, het is uh, totale onzin en het wat de heer uh, van mij hier zegt, uh, op een paar punten. Uh, allereerst heeft de heer Van Dissel dat vorige week ook, ook laten zien, waar iets van 630 uh, positieve testen bij testen voor toegang. Dat verklaarde uh, echt maar een heel klein deel van de toename. Dus het geeft aan al iets van 10% van de toename van het totaal aantal positieve testen toe. En uh, een besmetting is alleen als je klachten hebt. Nee, er staat ook zoiets als asymptomatische besmetting. Uh, dat betekent dat iemand besmet is, maar geen klachten heeft. Dat kan nog steeds. En dan kan je het virus ook nog steeds overdragen. Dat zal denk ik uh, in heel veel gevallen ook een van de redenen zijn dat mensen het overdragen. Want als ze klachten hebben, hebben ze natuurlijk een goede reden om thuis te blijven. Wel, als ze niks merken, dan heb je vaak ook niet door dat je het virus hebt. Ja. De heer Van Meijen, uw laatste vraag. Nou ja, de leugen dat ook mensen die asymptomatisch besmet zijn het virus kunnen overdragen, is al langer bij langer bij ontkracht. Maar dat doet nog niet af aan het feit dat, waar de heer Paternotte constant heeft over besmetting, gaat het louter en alleen over de positieve tests. En het feit is dat lang niet iedereen die positief getest wordt ook daadwerkelijk besmet is. Dan moet zo'n virus namelijk eerst je lichaam binnendringen, wat heel vaak gewoon niet gebeurt. Dus hoe dan ook, als de heer Paternotte bij de positieve test constant spreekt over besmettingen, is dat feitelijk gewoon juist zeer misleidend. En ik vraag me hier dan ook mee te stoppen. Dank u. Tot slot. Voor ze alle uh, instituten die uh, hier onderzoek naar doen, of je het nou hebt over de Wereldgezondheidsorganisatie, ICD, de Europese RTM, de Amerikaanse RTM, CDC. Ons eigen EDM dat ons tegen dat asymptomatische besmetting wel degelijk kan plaatsvinden. Wat de heer Van Meijeren net zei, dat gaat in tegen alle gezaghebbende uh, wetenschappen in de wereld. Dank u wel, meneer Paternotte. Dank u wel. Er zijn een aantal vragen. Allereerst de heer Van Meijeren van Voor voor Democratie. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, steeds meer mensen zien dat het een grote leugen is dat het huidige coronabeleid het doel dient om onze volksgezondheid te beschermen. Ik heb wel de vraag of waarom dan al die afschuwelijke maatregelen worden getroffen die onze hele manier van leven, onze hele samenleving kapot maken. Een aantal invloedrijke globalisten zeggen de coronacrisis zien als een enorme kans om onze wereld te resetten en dus een pervers belang hebben om deze crisis nog even voor te laten doen. Een van deze globalisten is de heer Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft ook een boek geschreven met als pakkende titel COVID-19, The Great Reset. Mijn vraag aan de demissionair minister-president is hoe beoordeelt hij de inhoud van dit boek? De minister-president. Ik ken het boek niet voor. Ik, ik zou u vermijden willen adviseren om niet al te veel in een conspiratietheorie te worden. Ik kijk ze ook allemaal op YouTube. Ik vind het fascinerend hoe dan uitgelegd wordt dat plaatsgevonden of het allemaal anders zit. Het is heel knap van elkaar gezegd, maar het is meestal wat het is. De heer Van Meijeren. Nou, het verbaast mij dat de eerste vraag die ik aan de heer Rutte stel sinds ik de enige ben als Kamerlid direct wordt beantwoord. Het is Dank u wel, maar het verbaast mij dat die eerste vraag direct wordt beantwoord met een leugen. Ik heb namelijk een brief in mijn hand die dateert van 26 november 2020. En dat is een brief van de heer Rutte aan de heer Klaus Schwab. 
waarin hij de Jeshua bedankt voor het toezenden van zijn boek, noemt een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. Zou de heer Rutte nog even kunnen graven in zijn geheugen? Het is nog geen half jaar geleden, dus ik weet niet hoe lang uw herinneringen actief blijven, maar waarschijnlijk is dit nog wel ergens op te graven. En mijn eerste vraag opnieuw te beantwoorden en nu eerlijk, alsjeblieft. Nou, het eerlijke antwoord is dat dat een, een, een netter kiet is. Helaas niet alle boeken die je toegestuurd krijgt van kat van kat kunt lezen, maar wel degene die je toestuurt, vrienden die je toestuurt. Ik dus eigenlijk dat hij niet heeft geloofd tegen mij, maar tegen de heer Klaus Schwab. Maar laat ik dan hier direct alsnog de vraag stellen. De heer Klaus Schwab, die pleit in zijn boek voor het resetten van onze wereld, onze nationale parlementaire democratie te vervangen door een globale technocratie, hij pleit ervoor dat er een einde komt aan privébezit. En de heer Rutte is er kennelijk niet eens van bewust een hoopvolle boodschap voor een betere toekomst heeft genoemd. Hoe is het mogelijk dat de heer Rutte een waardeoordeel hecht aan een boek met een neocommunistische boodschap, terwijl hij dat boek niet eens gelezen heeft? Dank u wel, minister-president. Klaus Vaat is oprichter van het Woord in het Forum. De man heeft zijn hele leven in dienst gesteld om de private sector, de politiek, uh, NGO's bij elkaar te brengen om een dialoog te voeren hoe je deze wereld verder kunt helpen. Ik heb het grootste mogelijk respect voor hem. Ik ben het niet alles met hem eens. Ik heb het andere boek van hem wel gelezen over de vierde industriële revolutie. Dit nog niet. Dus uh, ja, persoonlijk uh, groot respect voor uh, professor uh, Klaus uh, Schwab en zijn levenswerk. En dat wordt ik nooit voor, omdat ik denk dat het ook belang is om het platform om elkaar te kunnen ontmoeten. Ook heel veel jonge mensen een kans krijgen, maar uh, grote vraagstukken rond op klimaat, uh, milieutransities en energietransities, tot en met uh, uh, onze toekomstige industrie goed kunnen opzetten, discussie plaatsvinden en volle openheid voor iedereen zichtbaar. Dus uh, geen reden om te twijfelen aan de intenties van Klaus Schwab. Ik geloof, want ik zou graag wel graag een introductie aan de demissionair minister de Jonge willen stellen, maar ik zou het wel zo netjes vinden als de heer Rutte even corrigeert richting Klaus Schwab, dat hij helemaal niet vindt dat zijn boek een hoopvolle uh, boodschap voor een betere toekomst biedt, dat hij het niet heeft gelezen en dat hij dit geen goed boek vindt zoals hij in zijn laatste reactie heeft. Dat lijkt me toch het minste wat we van een die, die eerlijke minister-president ik... kunnen verwachten. Die samenvatting laat ik even voor de spreker, maar de heer Schwab volgt op de voet alle tweede kamer debat. Dus dat komt goed. Heer, of... Uh... Excuus, de heer Van Eeren, Vorm voor Democratie. Ja, voorzitter, ik zou graag een punt van orde maken. We hebben afgesproken dat we zes instructies in totaal mogen gebruiken aan de bewindspersonen. Ik heb er nog twee over. En het betreft een zeer fundamenteel punt, namelijk over het vaccineren van kinderen. En als we nu in één keer tussen neus en lippen zeggen, ja, je mag nu alleen nog maar één korte vraag stellen en zonder inleiding. Is dat voor goed recht, maar dan zie ik nu af van deze interruptie en dan ga ik op een later moment nog een keer goed op in, want dit leeft er niet om hier af te wachten. Ja, daar heb ik respect voor. Kijk, een interruptie is een korte vraag of een korte opmerking. Uh, iedereen heeft zes kansen gehad om een vraag of opmerking, maar het is vrij lang. Dus als u een andere inschatting maakt, prima, maar u krijgt wel de gelegenheid om eventueel nog een korte vraag te stellen. Dan kom ik hier uh, op terug op het moment dat ik daar de ruimte voor heb om het zowel om mijn twee te Snap ik. Dank u wel, uh, mevrouw de voorzitter. In mijn eerste termijn wees ik er al op dat het coronabeleid is gebaseerd op de grote leugen dat die maatregelen allemaal noodzakelijk zouden zijn om onze volksgezondheid te beschermen. Eind van debat op doorgevoerd, toen merkte ik dat er ook daar weer met het grootste gemak leugen achter op geantwoord wordt. Waar ik van schrik, dat is dat dit gebeurt met een schaamteloosheid die zijn weerga niet kent. Het lijkt alsof deze bewindspersonen die onze maatschappij enorm schade van liefde en tweede natuur hebben gemaakt. Om echt goed tot de waarheid te kunnen komen, want FD zal blijven strijden tot de waarheid aan het licht komt, is noodzakelijk dat nu een parlementaire enquête wordt georganiseerd, zodat wij deze verantwoordelijke onder Ede kunnen horen en ook echt door kunnen vragen. En daarom dien ik nu de volgende motie in. De Kamer, gehoord de raadslaging, besluit een parlementaire enquête te houden in zaken het coronabeleid van de Nederlandse overheid. Het gaat over tot de orde van de dag.
Right, well, I think that's uh, a great exposition of the questions that we all have for all of our governance. So it's not just Mr. Manveer and, and his questions to the uh, Dutch Prime Minister there, uh, Mr. Rutter, um, and his dissembling, his uh, uh, having congratulated the good Professor Klaus uh, Schwab on his 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 book. Uh, 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 and then uh, it, it was a, a bit of a gotcha moment, of course, you know, so uh, you, you're not actually lying to this house and me, you, you lied to Professor Schwab. Um, and uh, uh, he, he, he uh, held on to his uh, his complexion. I'm surprised he didn't blush. Um, so anyway, let's uh, let, let's just push on here. Um, so that's that Dutch MP asking questions as an elected representative of the people. Um, and uh, uh, I think we've got Sir John Swain in the House of Parliament on the Conservative benches, who's been asking some very good questions, making some good points. And also Sir Ian Brady, the chairman of the Conservative 1922 committee, has also been... Um, he wrote an excellent um, op-ed in the Daily Mail uh, last, I think it was last Sunday, I was in Wales last Sunday, and um, uh, effectively um, saying that, that uh, these measures uh, aren't um, defensible at all, uh, i.e. further lockdown, etc., um, just one thing on the language of lockdown, jabbing, and all the rest of it. Clearly, um, uh, the, a, 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 an oversimplified language has been adapted to make it easier to, to go along and normalise an extraordinary situation. And um, this, this, is, this is a really important point. Um, the period of time this has gone on... Um, uh, has made it uh, necessary for the propagandists to come up with uh, little indexing slogans or words which people can attach onto and then feel informed and empowered by that. Um, and it's very hard or indeed impossible to prove a negative. So um, John Ward in the slog pointed out the other day, uh, Kafka, and of course, uh, Kafka's plays are about um, these uh, the, the, these problems with proving negatives, uh, proving um, your own bona fides, your own good uh, purposes um, in the state, in the uh face of accusations and denouncements and of course denouncements in stalinist times denounces in leninist time denouncements of nazis that, that, that nazis would denounce someone as a jew um the the uh the stalinists would denounce uh people as a um as a counter-revolutionary or as a uh as a trotskyite or all of these different denouncements and of course the classic play on this is the crucible arthur, uh, arthur miller's crucible um which is basically a uh, a book about witch burning uh, monty python also um had had a famous sketch about uh, drowning witches uh, in the crucible it was burning them um but either way um uh drowning burning and then burning books uh burning up um uh tried and trusted um parts of the scientific method in favor of something called scientism which is all of has been going on um in this last 18 months um so uh anyway eric clapton spoke out about this he had a reaction to his own vaccination um, and has been speaking out and uh on my LinkedIn feed, someone actually said, oh, well done, Eric Clapton, for saying that. And then someone dug up from 1976 some comments, which I'm sure Mr. Clapton himself uh, regrets having said. Uh, but uh, this sort of attack on people's personal 
character or ad hominem uh, they're they're called these are called logical fallacies and people resort to logical fallacies when they don't have an argument against the point in question and the point in question here and one which i'm now going to put the ethical side and the analytical philosophy philosophical side too is can mandatory vaccinations ever be uh justified morally and ethically um and uh michael koalik had something to say about this now this is now going to take us to our um here we are. So this is Michael's blog. This paper has been published in several philosophical journals. Um, and uh, uh, I'm going to read this blog now. It appeared on February 27th, 2021 um, on uh, Michael's blog. So it's prescient, i.e. It, it, it foretells something which was obvious to um a mind such as Michael's as, as, as well, okay, this seems to be headed this way, this is coming down the pipe. Um, so let's just read Michael's words here now. And um, it's a full screen so you can read with me. February 27th, 2021 by MK, that's Michael Kowalik. Ethics of vaccine refusal. The worldwide spread of SARS-CoV-2 has reinvigorated the debate about the ethical permissibility of vaccine mandates and immunity certification. Public attitudes towards this complex issue are nevertheless grand, uh, sorry, let's start again. Right, so I'm gonna start that again. Sorry guys, um, my phone just went off. Right, ethics of vaccine refusal. The worldwide spread of SARS-CoV-2 has reinvigorated the debate about the ethical permissibility of vaccine mandates and immunity certification. Public attitudes towards this complex issue are nevertheless dominated by fear, half-truths and underground value judgments limiting the scope of rational deliberation in favour of ideological partisanship. My paper, Ethics of Vaccine Refusal, is an attempt to ground this conflict in the normative framework that already informs our moral institutions about discrimination on the basis of innate biological characteristics. The prevailing moral judgment about discrimination on the basis of race, gender or sexual orientation is not arbitrary but stems from the inherent value of our innate constitution, which includes the healthy natural state of our immune system as one of its characteristics. Vaccines are intended to augment the healthy natural state of our immune system. Mandatory vaccination, immunity passports, or any other form of discrimination on the basis of the vaccination status are defeasible, not because they limit basic freedoms and rights, but because they discriminate against and thus devalue the innate constitution of all human beings. Any prospective health benefits associated with this kind of discrimination are not ethically relevant. The core argument is constructed as follows. A. All human actions and social norms presuppose a commitment to the value of human agency. Quotes, in virtue of the capacity to bestow worth on our aims by rationally choosing them, close quotes. To reject this premise would be self-defeating. B, body autonomy is one of the constitutive conditions of human agency. C, it entails the exclusive ownership of our innate biological characteristics. These are constitutive of our objective identity. D, Discrimination on the basis of innate biological characteristics negates the value of human agency and is therefore self-defeating. In practical terms, vaccine mandates imply that all humans are born in a defective, inherently harmful state, a repugnant conclusion. There is something intrinsically valuable about our innate constitution, the kind of being we inherently are, no matter how fragile, that we must respect 
about ourselves and others if we value human agency. We must first of all value our kind as it is in order to bestow worth on what we ought to become and to pursue any ontological transformation by devaluing the innate constitution of other members of the kind would paradoxically negate the value of our own judgment. The consequences of such a flawed judgment are not merely ethical, but also inescapably ontological. The present project is an extension of my earlier, more formal work in metanormative realism, identifying a range of conditions that must be adhered to in our social relations in order to maintain an integrated rational self. Any departure from these conditions would result in progressive disintegration of self, a metaphysical suicide, our ontological dependence on the consistency of reflexive relations with other rational beings is coextensive with the certain ethical norms that are thus inextricably bound to self-interest. The present paper should be read in view of this broader ethical context. And then you can see I've clicked and liked this uh, blog. And then there's a link to the full PDF of the published paper, which is about eight pages wrong, uh, long, closely argued and very much worth, worth reading. Just in that last paragraph um, about the reflective condition, uh, 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 re 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 the, re the reflexive relations, um, that reminds me of um, Pedagogy of the Oppressed by um, Paolo Frieri. And he basically says that the um, tendency of uh, elite um, ruling groups to uh, dehumanize um, other human beings or groups of human beings uh, in and of itself in the uh, in the negation within that person it reinforces a reminder to themselves that they are actually part of what they themselves are um are uh, uh othering or uh dehumanizing um and uh it's worth visiting that there's a very good lecture on on youtube about uh, pedagogy of the press now it's it, it, um Paolo Freire is, 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 was a Brazilian philosopher and sociologist, um, and uh, but also a Marxist, and it's quite interesting, actually. I mean, is is there is there such a thing as libertarian Marxism? Um, and I suspect there probably is. Um, uh, is there such a thing as Marxist conservatism? I mean, these these may seem like contradictions, um, but uh, contradiction is a necessary condition of an emergent universe um, and uh, philosophers um, like Maimonides um, uh, talked about sources of contradiction in uh, in esoterical um, uh, religious texts etc and, 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 and sometimes it's uh, contradictions are in, intentional uh, because one makes a simplified point before moving on to uh, a larger point which um, requires a contradiction to build the argument to, to, to then go back um, resolve the contradiction etc now I wrote an essay called why are we here some time ago um, and what that talks about is the ceteris, ceteris paribus, um, all things remaining equal, and the mutandis mutandis, mutatis mutandis, which is um, all things as they should be. Um, and th these are all questions about um, uh, uh, what the famous Scottish uh, philosopher Hume said about the is or dichotomy. And this, this question is run through with these fundamental questions about our human humanity and our love for for, for our fellow beings um, and uh, uh, as I said in the sort of rambling introduction to this we're on a very slippery slope with this uh, mandatory uh, certificates then possibly mandatory vaccinations and it, it should be resisted regardless of, of, of um, the greater sort of um, 
these great resets i mean uh, the great reset the great leap forward in mao's china um you know various stalinist five-year plans um you know the sky is falling in the end of the world is nigh unless you listen to 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 uh professor swab or unless you listen to uh greta thumbury or unless you listen to you know we, we've all heard them mr rutter in 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 the uh dutch parliament you know and unless you follow me you're all doomed um i call it private phraseism um from dad's army uh we're not all doomed we live a wonderful existence where we're allowed to express our own agency and uh so this is a message of of, of positive love um and and resistance to uh this pessimistic this uh prejudice view of human nature um let's let's reflect back to the world the the good and love within us let, let's let's push that out there people and and let's see where that takes us so uh enjoy the weekend um and uh i've got that off my chest now so uh uh there we are